，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：微博之夜已经进入启动阶段，情况正在一步步明朗。肖战能否如愿以偿？针对媒体的不同诱惑，很多人都需要磨练自己的头脑才能进入媒体。VIP 圈子向来侵略性极强，换人极快。为了彰显匠人的名气等等，近来圈内出现了相当多的唱片，记录着星光灿烂的快照。在众多的小说记录中，作为舞台主推的《微博之夜》常常成为茶余饭后的话题。要知道，微博一直是各行各业开放的初级平台，更应该是土匠们获取流量的基本条件。热搜榜同样是匠人话题度的标志。有关注媒体的人都知道，微博晚间主宰和君主排行榜已经进入开赛阶段，不久就会得出结论。目前情况正在逐步明朗化。从最近的信息排行榜来看，肖战和杨紫已经有效地登上了榜首的位置。风雨无阻，莫是 BOSS 的崇高地位，应该有两个人的一席之地。两人目前的成绩被认为是很多人始料未及的。因为去年肖战和杨紫同样在领主和至尊的总冠军中拔得头筹，前后杨紫凭借《香蜜沉沉烬如霜》和《亲爱的》保持知名度，肖战也凭借《陈情令》一跃而上。他们两个名副其实，谁能想到今年民主频道开播后，肖战和杨紫就开始率先冲上榜单第一。两人从一个月的决胜负已经遥遥领先，尤其是肖战，竟然稳坐榜单第一，地位和知名度也逐渐得到肯定。肖战作为新时代的顶尖人物，无论是人气还是口碑，都当之无愧。肖战出现了很久，直到《陈情令》传开了。同样针对《陈情令》的结局，众多资产纷纷向其抛出平安计。虽然一段时间不适应，但肖战总算重新站稳了脚跟。两人的风格和作品都被电视和众多权威媒体点名吹捧，足见主流媒体对肖战的认可。他。话又说回来，杨紫近来的进步也已经在媒体的百分之五十左右的天空中广为人知。早年，她在《家有儿女》小雪中出演童星，备受关注。随着出道时间和年龄的增长，杨紫此后出演了多部影视作品，所拍出的不同画面也对大家产生了深远的影响。在同龄球星的提升中，无论是实力还是提升，杨紫都可以说是最牛逼的。近日，邓伦主演的《香蜜沉沉烬如霜》和李现主演的《亲爱的》再次火爆，他们联手解决了小雪的影子。他们此时已经不是当年的小明星了，却让人们想起了一个真正的艺人杨紫。说起来，肖战和杨紫有缘分同台献唱，即将播出的节目《请叫我余下的人生》也是两人合唱。回到微博之夜的最新消息，第二票和第三票距离票数还差得很远。可以说立场还算坚决，我相信可以满足大家的希望。无论发展是否有回报，结果都被评估为难以改变。不管谁冠冕堂皇，我总想继续给大家带来好作品。零二，肖战到底凭什么在微博上拥有无数的喜好？肖战的微博粉丝数不胜数，粉丝数不胜数，而且他的微博发文质量还算不错，喜欢的人多得惊人。很多喜欢肖战的粉丝都知道。自从他出演了仙侠剧《陈情令》中的魏无羡之后，他就从有些耿直的人变成了圈内的顶级男星，微博粉丝量起飞，他的名气也随之而来，极高，好歹闯过三千万，他的超话粉丝也突破了数百万秒，他每发一条微博，都会有很多粉丝点赞、评论、转发，再加上微博上的一些精彩言论，粉丝频频点赞，所以他的微博点赞量可以持续有效的达到几百万。有时甚至超过千万，喜欢追星的人都知道，粉丝也分死粉和活粉。死粉丝将是那些关注名人，但通常既不交谈也不联系的粉丝。直播粉是只在关注大牌微博后，有效发帖、留言、点赞巨星微博的粉丝。肖战的粉丝很大一部分是直播粉，他们在 Web 上异常活跃。他们除了在微博上很活跃，还比较喜欢研究肖战过去的微博，每条微博都点赞。对于肖战的新微博，他有效的评价和享受，期待他持续发微博，觉得这是他向粉丝传递自己生活的一种方式。这么高的粉丝量，肖战微博的点赞量一般都是惊人的。看看肖战的微博，有的是推荐新剧和应援的，有的是给粉丝发日常微博的。尽管微博相对较少，文案也不长。
，但内容给人以良好的兴趣。粉丝们非常喜欢看肖战的微博，即便他没有说过多的话，但也能理解他想表达的意思。他也一直想通过自己的言行来引导自己的粉丝，希望大家都能成为热爱生活的人。而且发微博也是他的一种表达方式，这样高质量的微博自然能得到粉丝们的共鸣和点赞。零三，去有风的地方评分一路飙升，李现谢之遥圈粉无数，为李现而来。近期热播的田园生活剧《去有风的地方》，电视评分一路狂飙，涨至如今的九点四分。该剧的成功离不开女主流亦菲、胡冰清等人的精彩演技。但是说到底，李现饰演的谢之遥才是真正的圈粉达人。谢之遥不光是颜值很高，自然流畅的演技，更是博得了无数观众的热捧。李现的颜值在多部影视剧中都有较高的评价，身材高大消瘦，爽朗干练。看他主演的电视剧，就如同宝剑锋饰演的十八岁的天空一样，搞笑自然又帅气无比，无数女性剧迷都被其超高颜值征服。而他精湛的演技，谢之遥就像是韩商言的一个提升。在去有风的地方里，谢之遥完美的人设和魅力，才是真正对演技的再次证明。潇洒不羁、自然流畅是对李现演技的总结。从谢之遥出场，给人的感觉就是爽朗自然，非常符合田园剧中农村人的生活气息。想要演好一个回归农村的大学生，最重要的一点就是把所有的演技归零。归零并不代表着忘记，而是对自身演技的重新塑造。李现清新流畅、顺其自然的发挥，让谢之遥的人设过于完美。毕竟，对于谢之遥的人设来说，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。在去有风的地方中，谢之遥是全村的村草，同时又是全村的调解员和扶持者，没有架子又威望极高。甚至马秋山、谢和顺、阿贵、沈和宝、平神等长辈。都对谢之遥言听计从，遇到了什么事情都会和他商量。确实，谢之遥和长辈邻里的关系亲如家人，却又享有很高的威望。他是一个完美的乡村人，也是一个文化人。谢之遥并不是一个简单的农村人，他大学毕业后立志振兴乡村，便回到了家乡，做起了各种生意，染坊、衣坊、咖啡馆、图书馆，都是他的家业。谢之遥在所有长辈都不看好的情况下，硬是把贫困的乡村发展成了一个旅游村，并附带了各种文化气息，让游客体验到不一样的风景。同时，谢之遥也让村里人不再外出打工，每一次都在为村里的大小事情而奔波忙碌，甚至家庭琐事都要他亲力亲为。李现是有思想和抱负的，他的完美人设还得益于谢之遥有趣的灵魂。他是个老板，却没有老板架子。他已经三十二岁了，却随时可以像个孩子一样，对兄弟们拳脚相加，对许红豆用尽心机让他留下来。他精明睿智，劝和邻里矛盾的搞笑场景，也是让观众忍俊不禁。不管是哪一个长辈抱怨，谢之遥都是您说的对，然后再想办法寻找突破口，让长辈们认识到错误的时候，还能享受到被尊重的感觉。其实。在观剧的时候，看到的最多的一段弹幕就是：现实中是否有这样完美的人？谢之遥的生活是广大劳碌工作者的心声和向往，在繁忙的工作中，谁又不想体会一下农村慢节奏的生活感觉呢？况且，谢之遥身在农村，却立志高远，又是数项产业的老板，同时他对待乡村人的和善与尊重，性格上也是独一无二的温和。观众是想成为这样的人，对于产生现实中是否有这样完美的人这样问题的人来说，无疑只是对谢之遥的一种迷恋。与其说是想成为谢之遥这样的人，不如说是每个人都想寄情于山水那种无忧无虑而又生活无忧的状态。就是因为大多数观众达不到这种状态，更没有条件去实现这样的生活，才会对谢之遥产生更高的期待和幻想。说到底，谢之遥的生活代表了我们大多人渴望的一种境界。李现的谢之遥蕴含了有趣的灵魂和悠闲的生活状态，更是村里人的骄傲和期待。谢之遥圈粉，不如说是李现的流畅演技，让观众产生了很强的代入感。也许谢之遥的生活状态是观众的一种幻想，更是无数为生活奔波的人群的一种无奈。为李现谢之遥而来，也即是为理想奋斗。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。
，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。